Good morning, everyone, and welcome to the agricultural panel of this, the 31st Annual Conference of the Association for the Study of the Cuban Economy. My name is uh, Mario Gonzalez Corso. Um, I'm from Lehman College at the City University of New York, and it's a pleasure to welcome everyone to this panel as we wait for the moderator, who is Felipe Mantega, who will hopefully join us very soon. In the meanwhile, I'd like to uh, welcome everyone, but first I'd like to thank uh, Gary Mayberduk, the president of the Association for the Study of the Cuban Economy. Uh, I also like to thank um, Larry Kata Baker for his work in organizing the online conference, uh, and also Jorge Perez Lopez, who's also here with us for all his work in organizing the program, and of course, his forthcoming work with the conference proceedings and everything he's done for the association in this conference, and of course, in other conferences in the past. Um, this morning, we have several papers. Uh, the first paper, which I will be presenting on behalf of Olympia Gomez Consuegra and Tomás de Pestre, is called Producción de Semillas Hortícolas, Actualización eh, de Caso de Estudio en Cuba. This paper is basically a case study of a privately operated farm in Cuba and their contribution to the production of diversified seeds and that sort of thing. Uh, that paper will be followed by the second paper, which is uh, will be presented by Professor William Messina, Bill Messina, who has been a member of ASCII for a very long time, too, from the University of Florida. And the title of Bill's paper is Cuban Agricultural Production and Trade in the Midst of the COVID-19 Pandemic. Um, the third paper will be presented by, will be my own paper, so I'll be presenting my own paper this time. And the title of my paper is Policy Measures to Incentivize Agricultural Production in Cuba After the Eight Party Congress. And in essence, what my paper does is just present an, an update of some recent measures that have been announced in Cuba and also uh, some statistics concerning agricultural inputs and outputs since the introduction of agricultural reform uh, back in 2007. And then the final paper will be presented by Alonso Exposito Alvarez. And the title is El Minifundio Rural, Principal Estructura Agraria de Cuba desde la época precolombina hasta nuestros días. Um, I also like to remind everyone that at the, uh, after the presentation of the papers, we're going to have a special event in our panel, which is titled Recordando a Pepin Álvarez, or Remembering uh, Our Dear Friend Pepin Álvarez. Uh, and the comments will be presented by Francisco Proenza. Bill Messina and Jorge Perez Lopez. Uh, so I'd like to, I think Felipe has joined us, uh, who is the, who is the, um, the host, uh, the, well, the, the moderator, the formal moderator for, for the conference. Uh, so welcome Felipe. Um, what I'll, what I'll do at this point, I'll begin the, my presentation of the first paper by Olympia and Tomas. Okay, and this is, uh, let me go ahead and share my screen with you. And so let's, uh, let's begin. So Olympia, Gomez Consuegra, and uh, Tomas de, Pestres, de, de Pestre, they are in Cuba, they have more than 30 years of accumulated experience in field work of the genetics of seed production in Cuba, and multiple aspects of agricultural production. The title of their paper is Estudio de Caso, uh, Producción de Semillas Hortícolas en el Sector Privado Cubano. And so um, the first part of the paper, really the, the reason behind the paper and why they concentrate on their paper on the uh, semillas or seeds, uh, it's, it's what I'll be presenting here. Uh, I'm going to follow the language of the paper, so I'll make the presentation in Spanish, uh, but I'm well familiar with the work of the authors, and uh, I'll be happy to take any questions at the end of the, during the Q&A session, if anybody has any questions about the, the presentation in Spanish and in English, of course. Eh, vamos a comenzar por la temática principal de esta ponencia de nuestros colegas eh, Olimpia Gómez Consuegra y Tomás de Pestre. Eh, la, la, ellos hacen un recuento ¿no? de la importancia de la semilla como uno de los insumos más críticos en la producción agrícola, la producción ag de pro agrícola en Cuba. Entonces, hay tres factores principales por los cuales se recalca la importancia de la semilla. En primer lugar está el potencial genético 
de la semilla como insumo principal en la producción del proceso eh, productivo. Ellos también en su, en su escrito, en su manuscrito, hacen, eh, recalcan la contribución de la, pro, de la producción nacional, esto se refiere a la producción nacional de las semillas, a, al concepto de la seguridad alimentaria. Entonces, por supuesto, este concepto de la seguridad alimentaria incluye la garantía de los insumos productivos, principalmente la semilla. Esta es eh, la base del, de, la, de la investigación que ellos hacen. Este es un estudio de campo que ellos hacen, o un, un caso de estudio que ellos le llaman, el cual yo les voy a explicar un poquito más eh, en el transcurso de esta presentación. Entonces, eh, seguimos. Eh, eh, hay ciertas, digamos, eh, pronunciamientos o ciertos pronunciamientos de las autoridades cubanas, del gobierno cubano, eh, ellos lo categorizan aquí como autoridades agrícolas cubanas, con respecto al tema de la semilla. Y, y bueno, aquí citamos algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, dicen, esto es el Ministerio de Agricultura, el Minagri, que en la actualidad la producción de semillas en Cuba ha llegado a un límite que eh, tiene que avanzar en términos de calidad como en cantidad. Es decir, se requieren transformaciones. Esto es un, un tema muy común en la agricultura cubana de hace, desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde el principio del 59 se está hablando de transformaciones y transformaciones. Entonces, eh, otro, otro apunte ¿no? que hay sobre este tema de la semilla es que el gran problema es la calidad de la semilla lo que en realidad no responde a la demanda de la producción. Esto, eh, los que conocemos algo de la agricultura cubana, y digo algo porque es un tema bastante complejo, del cual eh, yo personalmente llevo varios años ya aprendiendo y todavía me falta mucho ¿no? por aprender y por tratar de, 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 de asimilar toda la información del complejo modelo de producción agrícola que existe. Y por supuesto, si nos remontamos a otras épocas, en la colonia, en la época de la república, también hay, hay mucho que aprender ahí. Pero bueno, eh, el, el problema es siempre, digo yo, comenzando del año 59, esta cuestión de que la, la producción nunca satisface la, la demanda. Ya, sea, ya, está, ya estemos hablando de semillas o de productos terminales, etc. Eh, ellos también eh, aquí notan, los autores notan aquí un pronunciamiento sobre el, un tema muy trillado ya, que es el problema de la crisis que comenzó, eh, que llamamos el periodo especial, que, que transformó o radicalmente cambió el modelo de producción que era eh, cubano, agrícola, que era eh, muy intensivo en el uso de energía, muy intensivo en el uso de insumos importados, etc. Y entonces después del periodo especial comienza este, eh, este énfasis sobre la, sobre la producción nacional de las semillas. Entonces, en la actualidad, ¿no? saltamos del periodo especial hasta este momento y el contexto actual hay varios puntos que eh, los autores quieren recalcar aquí, o enfatizar. Número uno es que el acceso a las semillas de calidad es un requisito indispensable para que se, de, eh, se despegue la, la agricultura cubana. Esto quiere decir que lo que sabemos, ¿no? que la, incrementar la producción de semillas es esencial para aumentar la producción, la deficiente producción agrícola, eh, sobre todo no azucarera que existe en Cuba en este momento. Ellos citan aquí una cifra de las importaciones agrícolas eh, en total. Esto no se trata de las importaciones de, la, de semillas ni nada por el estilo, sino del total, la dependencia, ¿no? El segundo contexto actual, el segundo tema principal del contexto actual de la producción agrícola cubana. Otro tema muy conocido que yo creo que más adelante Bill Messina va a hablar un poco al respecto, que es este tema de la dependencia en las importaciones eh, para satisfacer las demandas alimenticias del país. Entonces, bueno, el enfoque de este estudio eh, trata de la, de la hortaliza principalmente, esta finca, el caso de estudio que pronto les voy a mostrar, eh, se, se enfoca en la producción de hortalizas y uno de, lo, de, la, de los temas principales que las hortalizas aportan principalmente vitaminas y minerales, es decir, son un componente esencial en la canasta alimenticia eh, cubana. Entonces, seguimos aquí, aquí hay unas cifras que ellos eh, preparan sobre la superficie, la producción y el rendimiento. Y aquí ellos van por el tipo de cultivo, se, se puede notar en esta tabla o en este cuadro la producción de hortalizas, la, en primer lugar la, la superficie cultivada, la producción total en hectáreas y el rendimiento por hectárea. Si ustedes notan aquí, ya este es un tema del cual yo personalmente he escrito bastante y me, es un tema que 
que me interesa mucho a mí, el, la cuestión numérica, ¿no? la cuestión cuantitativa, la, lo, los rendimientos son relativamente bajos. Es decir, si, si, si tomamos ambos sectores, el privado y el estatal combinado, eh, o el no estatal, como le llaman ellos eh, en Cuba, pues la producción, el rendimiento es bastante bajo y en gran parte se debe obviamente a que ha habido una reducción, esto no lo muestra la tabla, pero esto lo sabemos, una reducción en la, super, en la superficie cultivada y, y, el, y, y, y si hablamos de la superficie bajo riego no llega ni al 2%, es decir, y en hortalizas, en, en, en algunas categorías de hortalizas es cero, entonces pues a eso están los bajos rendimientos que, que vemos aquí. La otra tabla que ustedes pueden apreciar aquí, el, el, el otro... Uh, discúlpenme, eh, el otro cuadro eh, que pueden eh, apreciar aquí eh, es este que demuestra la, el rendimiento ¿no? que ya les mostré y entonces la producción y el rendimiento por hectárea. ¿no? Entonces pasamos a, 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 a los problemas fundamentales que se, que, que se esposan en esta, en esta ponencia de Olimpia y de Tomás de Pestre que el, el suministro de, de gran parte de las semillas que se, se utilizan en Cuba para producir eh, productos, sobre todo hortalizas, ¿no? depende de la importación. Y ustedes saben, y, y se ha hablado mucho en las conferencias de ASCII, se habla mucho en la prensa del problema de importación que tiene la economía cubana, que es insuficiente. La economía cubana no, no, no produce lo suficiente para generar las divisas, los ingresos en moneda dura para poder importar todas estas cosas. Eh, desde el punto de vista científico y técnico, ellos dicen que es más probable lograr que una semilla se adapte a las condiciones de producción si esta fuese seleccionada en el lugar. Ellos están aquí presentando el argumento a favor de la producción, de buscar eh, formas de incrementar la producción doméstica de la semilla. Entonces, el tercer argumento que ustedes pueden apreciar, apreciar aquí es que importar la semilla de calidad necesaria de otros lugares no necesariamente eh, se conforma al entorno, al medio ambiente cubano y no necesariamente contribuye a un, a un aumento en los rendimientos agrícolas. Entonces, eh, el, 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 es obviamente que ellos están abogando aquí, en, como había mencionado anteriormente, en esto de buscar eh, estrategias para mejorar la producción de semillas y por ende mejorar la producción y también los rendimientos agrícolas, que en el caso cubano son deficiente, no solamente deficiente en, en términos compara comparativos, si nos remontamos 10 años atrás, 20 años atrás, sino en términos comparativos con otros países con condiciones semejantes en el sector agrícola. Eh, entonces, bueno, pues seguimos aquí. De acuerdo a los autores, eh, hay ciertas medidas necesarias para revertir la falta de semilla en Cuba. Yo diría la insuficiencia de semilla o la necesidad de producir mucho más con el fin de aumentar la producción agrícola y obviamente también los rendimientos. ¿no? Eh, uno, ellos abogan a favor de, de fortalecer la producción de semilla nacional. Eh, lo segundo tiene que ver ya con un tema científico. Ellos, los autores, les quiero apuntar que son eh, su área de especialidad es esa, el tema científico en la agricultura. Entonces ellos consideran que un mejoramiento genético, la multiplicación de la semilla sería una medida muy importante. También mejorar la calidad genética, fisiológica, sanitaria y física sería una primera garantía, de acuerdo a los autores, del proceso productivo. Estas son las estrategias un poco distintas a lo que nosotros los economistas nos enfocábamos en, en reformas estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, pues seguimos aquí viendo eh, ellos eh, en su estudio identifican ciertas especies adaptables al trópico y útiles para la producción de semillas. Y yo se los dejo aquí para que ustedes lo observen este listado más o menos que compilaron ellos aquí, que recompilaron ellos aquí, y es cierto, como pueden apreciar, que la lista es bastante amplia. No solamente es la lista bastante amplia, sino que es una lista de productos, de especies o productos agrícolas para, para llevar esto a la agricultura, que son bien conocidos y, y sin duda bien, yo diría, bien deseados en, en la población cubana, ¿no? Eh, y, y, y en todo esto hay unas deficiencias tremendas en la producción, una, un, un imbalance entre la oferta y la demanda increíble, y por eso está la inflación y todos los problemas que hay en la agricultura. Entonces, eh, esto me gusta esta parte de la, de la ponencia que me leí antes de esta presentación, porque ellos aquí articulan un poco más de lo que yo presento, eh, la importancia de estas especies, no solamente en la dieta cubana, sino en el entorno de producción, en el medio ambiente, en el entorno geográfico de la agricultura cubana. Entonces, vamos a seguir con esto. 
eh, otra parte de, para presentar un preámbulo de todo esto, ¿no? los sistemas de producción en Cuba, sabemos todos los que estamos presentes aquí, que obviamente entre lo que nos trae a esto es un interés sobre la agricultura y un interés uh, eh, casi insaciable sobre la economía cubana, ¿no? es, lo que no, es el factor común, asumo yo, de todos los que estamos presentes en este, en este panel. Entonces, sabemos todos que hay un sistema formal e informal y que hay un sistema estatal centralizado y por supuesto el sistema informal es el que, el que se le denomina no estatal. Eh, an antes, los autores aquí apuntan que antes, nos recuerdan que antes de, antes de cuándo, cuando este antes aparece aquí, este antes que estamos viendo aquí, que dice antes la, 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 la producción, el suministro de semillas era responsabilidad del Estado y ahora recae en las manos de los productores. Ese antes y después se refiere al periodo especial, ¿eh? Eso no se refiere al periodo de la República. Eh, ellos están haciendo un punto de, de partida del periodo especial antes y después. Entonces, bueno, en este momento es cierto que en los últimos 30 años esto ha caído, se ha ido, la responsabilidad del suministro de semillas ha ido caído en, lo, en, en, lo, en los hombros de los productores. Y productores estamos hablando de cooperativas ag agrícolas, de las uh, cooperativas de producción agropecuaria, de las cooperativas de crédito y servicio, de las VPC, algunas que producen semillas, y por supuesto de los llamados privados o campesinos dispersos y también los usufructuarios. No nos podemos olvidar de los usufructuarios porque a medida que en los últimos 8, 9, 10 años lo, el, su peso en la producción agrícola ha ido aumentando, no eh, enormemente, pero ha ido aumentando. Entonces, la situación actual, ¿cuál es? Con los sistemas de producción de semillas, que los productores pueden intervenir en la multiplicación de semillas de primera generación. Todo eso está muy bien, pero hay un problema de donde los, los productores tienen una tremenda limitación en su capacidad de importar semillas. Es decir, de, no pueden entrar en contrato con empresas internacionales, transnacionales que, que exporten semillas ni nada por el estilo. ¿Ok? Bueno. Ahora voy a pasar porque sé que el, el tiempo apremia al, al estudio de caso. Y, y entonces aquí tenemos, pueden apreciar ustedes, la, el estudio de caso de los autores. Es esta finca llamada La Pedrera. Está localizada en Guinness, en la zona sur de Guinness, eh, en lo que hoy se denomina como la provincia de Mayabec. Ustedes saben que hubo un, una reestructuración, me parece que en el 2014, donde se creó la provincia de Mayabec y Artemis y todas esas cosas. Esta, aquí pueden ustedes uh, apreciar una foto de la finca. La finca, por cierto, es parte del Programa Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana. Eh, tiene 2,5 hectáreas, como pueden ver ustedes ahí, y tienen, eh, lo que se aprecia en esta foto son obviamente unos, uh, unas hortalizas muy, muy bonitas, pero también, déjame ver si puedo utilizar el, no tengo acceso al pointer aquí, anyway, eh, eh, también pueden eh, ustedes aquí ver que esta finca, eh, específicamente tiene, tiene conexiones con programas internacionales. El proyecto PROSAM, eh, y entonces eso le da cierta ventaja a la finca. Bueno, seguimos eh, viendo más, eh, aprendiendo un poco más sobre el caso de estudio sobre esta finca en particular. Como les mencioné anteriormente, la finca está localizada en la costa sur de Huines, del, del municipio de Huines, en la ahora llamada provincia de Mayabeque. Se especializa, es una finca que se especializa en la producción de semillas diversas. Entonces, a partir de materiales hortícolas, hortícolas de primeras generaciones, realiza la producción. ¿Okay? Una de las ventajas también competitiva o comparativa que tiene la finca es que goza de adecuada preparación del terreno, aislamiento de los campos, el sistema de siembras de hileras que facilita la inspección y selección negativa. Aquí en esta lámina que ustedes pueden apreciar, ustedes pueden ver cuáles son, número uno, en resumen, ¿no? la, la, la ventaja geográfica de la finca y su, también su ventaja com, competitiva en términos de cómo se estructura la producción de semillas en esta finca. Muy interesante eh, esto. Eh, vamos a seguir. seguir pues, ok. Eh, las condiciones o las características principales. Como les decía, bueno, lo sabemos los que conocemos la geografía, la topografía de, de Cuba, de esa zona de Cuba, ¿no? Que tiene un clima favorable para la producción de semillas. Está aislada de las zonas de producción hortícolas de Winnie. Eh, tiene bastante, unas extensiones apreciables de variedades. Eh, número tres, las instalaciones la, para la producción de plántulas y el manejo y, y almacenamiento de semillas. La finca cuenta con estas instalaciones. Yo quiero recalcarle 
que esto es una cosa muy importante, digamos un componente muy importante de la, de la ventaja competitiva de esta finca. ¿no? Si vamos a compararla con fincas estatales, etcétera, porque eh, un gran problema que sufre de la, la agricultura cubana generalmente, sobre todo el sector estatal, es la mala, la pésima calidad de las instalaciones o la, la calidad casi ruinosa de estas instalaciones que, se, que en su tiempo se, se hicieron y se han dejado de caer tremendamente. Y la cuarta ventaja comparativa o competitiva que tiene la finca La Pedrera es el, su personal eh, técnico tiene bastante conocimiento, amplio conocimiento técnico y gran experiencia en el manejo de este tipo de producción de semillas en, en la cual ellos se especializan. Okay. Entonces, aquí tenemos los autores presentan este cuadro 3 o tabla 3 que resumen los resultados obtenidos en la finca en la producción de semillas hortícolas. Eh, una de las cosas que ellos, que, bueno, un factor que yo, yo quisiera haber tenido en, en, en Zoom, uh, la capacidad de poder eh, subrayar, ¿no? Esto, tiene un, este sistema de Zoom tiene, te, te permite. Pero bueno, lo que quiero eh, recalcar aquí, y tal vez sería bueno recontar un poco, es el rendimiento agrícola. Fíjense ustedes en las toneladas por hectárea de tomate, de cebolla, de pimiento, de lechuga, de brócoli y de berenjena. Estas son la, las hortalizas seleccionadas por los autores en su estudio de casos. Eh, fíjense ustedes momentáneamente en lo que es el rendimiento agrícola, cómo supera enormemente el rendimiento agrícola que yo les presenté anteriormente en estas categorías de hortalizas, en, esta, en, esta, en estas cosechas, ¿no? en esta, este tipo de producción los rendimientos agrícolas son tremendos. Los rendimientos en semillas, esa estadística es compilada por los autores, eh, pero no hay base de comparación real porque en la ONEI, por ejemplo, no se publica esto en las series eh, de datos sobre la agricultura. Eh, la otra cifra o la otra, la, la tercera columna, les estoy leyendo el, el título de las columnas, es el área posible a sembrar en, en, en hectáreas, no es el potencial productivo eh, por explotar de la finca eh, en hectáreas dedicados al tomate, a la cebolla, al pimiento, a la lechuga, etc. Y también el porcentaje de germinación que es sumamente alto. Es decir, esta, ya, aquí, ya aquí podemos apreciar la, lo, la singularidad de esta, de esta finca ¿no? como un caso de estudio en su rendimiento agrícola, en el rendimiento de, de las semillas, ¿no? la producción de libras por hectárea como ellos lo miden, y también el porcentaje de, de germinación. Ok, entonces eh, seguimos um, eh, avanzando con este análisis. Basado en esas cifras que podemos ver, me gustaría regresar al, al número 14, a la lámina 14. Los, um, los autores concluyen de que esta finca La Pedrera es un caso, es un ejemplo, ¿no? un ejemplo eh, exitoso dentro del contexto cubano, tenemos que recordar siempre que esto dentro del contexto actual cubano, dentro de la situación actual, y que eh, vamos a decir que enfatiza la importancia ¿no? o lo viable, lo factible que es especializarse o, o, o fomentar este tipo de producción especializada en la producción de semillas artículas. Ahora para concluir, esa es la conclusión brevemente en mis propias palabras, acuérdense que estoy presentando a nombre de los autores y trato siempre de más o menos articular no lo que yo pienso, sino lo que piensan ellos, que es lo, lo que se debe hacer en esta, en esta situación. Entonces, ahí ustedes pueden ver la conclusión, pero ya eso lo mencioné, pero ahora quiero compartir con ustedes algunas fotos que ellos eh, mandaron con la presentación y aquí pueden apreciar ustedes una foto de lo que es el sistema de producción de semillas en esta finca La Pedrera. Observen nada más en esa foto que está todo bien organizado y se nota que hay, hay una, una infraestructura, por decirlo así, productiva bastante avanzada. De nuevo, les repito, dentro del contexto cubano. Eh, otra foto más, miren qué cosa más linda, eh, estas póstulas que están en hileras, miren qué derechitas están esas hileras. Yo vivo en New Jersey, se me ocurrió hace un tiempo atrás hacer un jardín de esto, quiero decir, de vegetales en el, en el patio de mi casa y traté de poner unas hileras y pasé un trabajo tremendo. <ríe> Vi como siete videos en YouTube y, y no me quedaron tan bonitas, la verdad. Producimos muy buenos tomates, 
eh, este estado tiene una tierra bendecida. Bueno, en el patio de mi casa usted tiene una semilla y es, y es cierto que crecen las cosas. Pero eh, acuérdense que esto es en el contexto cubano, en, en, en un contexto donde, donde existe un sistema regulatorio sumamente excesivo, su, sumamente burocrático. Eh, y miren qué bien esto se puede apreciar. Esto, esto por cierto, los que han viajado a Cuba... Um, pueden apreciar, a mí me pasó en, no con una finca de semillas, pero en un viaje que hice reciente y, y veo una plantación de cítricos en Highway Grande, en la provincia de Matanza eh, de, de unas cooperativas no, unas cooperativas de créditos y servicios y después al lado hay una, 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 unos plan, unas plantaciones de cítricos también de una, de una granja estatal, y la diferencia era de la noche a la mañana, y eso que estamos hablando de una cooperativa, no estamos hablando de producción eh, digamos eh, con libre comercio, capitalista, etc. Eh, bueno, aquí ustedes pueden ver esto, ¿no? Bastante en el contexto cubano, pues se nota. Y entonces estas son fotos, ya para concluir, eh, de variedad adaptada. Estos son eh, pimientos de varios tipos, tomates, que ustedes pueden ver aquí. Eh, yo me hubiese gustado mucho que Olimpia y, y, y De Pestre hubieran presentado, su, hubieran podido hacer esto porque ellos tienen un conocimiento increíble eh, para describir estas, uh, esta producción que ustedes ven aquí y lo han hecho, de, bueno, lo, tienen un conocimiento muy amplio, ¿no? Son, son, son dos eh, colegas muy, que han participado con nosotros en otras ocasiones. Pero eh, para concluir, bueno, pues... Eh, lo que ya había mencionado, que el, la, esto demuestra, este, este caso de estudio de esta finca demuestra que con, con, con condiciones más favorables eh, hay potencial para mejorar eh, la producción de semillas, la diversidad y también, obviamente, con el potencial de, construir, eh, de contribuir, no construir, contribuir al incremento tan necesario de, de la producción de alimentos o la producción agrícola en Cuba. Así que con esto concluyo y como les mencioné anteriormente, um, I, I will be uh, more than happy to take any questions. I know that there, I'm assuming there's some, some participants who may not speak Spanish, uh, but uh, I hope you understood my <laughs> more or less where what I was, but I'll be happy to take any questions uh, during the Q&A session uh, and, you know, try my best to answer your questions on behalf of the authors. Okay, so thank you very much uh, for, your, uh, for your attention. Okay, that, that concludes the presentation. <laughs>
back channel to Cuba, certainly a respected uh, analyst. Um, so I think we're there. I mean, uh, social explosion of a sort, certainly in Cuba, uh, lack of food and medicine being some of the major driving factors. Uh, reasons for food shortage? Well, you know, intuitively we can go down a list of things, but I think the problem in Cuba is there's sort of been a perfect storm of problems. Um, consistent problems with the structure and function of Cuba's food production system. Uh, Cuba still relies on food imports, or at least through 2019, for somewhere in the neighborhood of 60%, plus or minus a little bit of their food supply. Uh, and then of course, been talked about frequently here in ASCII this year and years past, uh, the declining support from Venezuela. COVID and the collapse of tourism was an was a extraordinary blow, I think, to the Cuban economy. Um, and then poor timing is the best you can say, I think, on the currency reunification effort. Yes, it needed to be done, but I think they could have um, they could have timed it a little better. Or one of the presenters in the last couple of days said they needed to uh, the Cuban government needed to implement some other policies prior to the reunification effort. But for whatever reason, um, Pavel Vidal, uh, in a recent article in BBC, said that uh, estimated that food prices in Cuba could run uh, rise an additional 500 to 900 percent in the next few months, which is Phenomenal, really. Um, any of those who have seen my presentations will recognize this graph. I just update it every year. Uh, it's Cuban non-sugar agricultural um, production. Now, this is an aggregated figure. It's just total tonnage uh, uh, of the different crops that are listed there. Uh, the distinct thing to notice here is a 23% decline in domestic food production uh, from 2019 to 2020. I think one of the major drivers there, again, we got the same old problems with the, the, the constraints within the system. Um, disease is part of it, and that's not a fault of the Cuban government. Um, go back here for a minute. On the left-hand side in 2000, you'll see towards the top an orange band that's of some significance. Uh, on the right, you can hardly even see the orange band. That's citrus production. Um, there's a disease that struck the citrus industry globally. Uh, it's called Huanglong Bing. It's a Chinese word. Uh, sometimes it's abbreviated HLB, also called citrus greening. Here in Florida, despite spending hun hundreds of millions of dollars on uh, research on how to control or eliminate it, um, they haven't really been very successful. And citrus production in Florida has declined by 75% since HLB was found here in Florida in 2005. Cuba doesn't have nearly the resources that we do here in Florida. So that's a, the decline in citrus production is something that, that's really not the fault of the Cuban government. Um, Cuba does have a very small, but it's a stagnant uh, domestic fertilizer production industry. And there's been a decline in fertilizer imports. And that's a, a direct relationship there. Um, you can see here from this table, there's been a 22, a little over 22% decline in fertilizer imports. Um, uh, between 2019 and 2020, and that has a very clear and direct relationship in uh, production and productivity uh, in, in Cuba's agricultural sector. Let's take a look at total uh, Cuba's total imports and food imports. You can see Cuba's total imports declined 27% 2019 to 2020, um, and food imports have declined by 15%. Uh, so you, it's, it's really a recipe for disaster. 23% decline in uh, domestic food production, 15% decline in food imports. And 2019 was not a great year for Cuba in terms of food production, food imports and availability. So, so 2020 has just been awful. Uh, just last week, a former grad student of mine who continues to work in Cuba uh, was in Havana. This little bag of produce that you're looking at here cost about 25 bucks in converted from, from euros. She had to buy it in euros. Uh, can't make a direct correlation, but that's gotta be perhaps four, maybe even five times what you'd have paid for uh, the equivalent amount um, in the United States. And the quality there certainly is not very good. And that's, that's really troubling. You can understand why the food situation is so bad there. 
In a market economy, uh, this is a core I love uh, in my classes and stuff. The cure for high prices is high prices and the cure for low prices is low prices. It's not entirely clear where that quote came from. It was first in print back in 1918. It just basically says that if the prices are high, there's gonna be people moving into the sector to try to capitalize on high prices. If the prices are low for agriculture or anything, they're gonna be moving away from the sector uh, because uh, prices are too low to really be very profitable. The problem is that this presupposes that there's a free flow of capital and investment and there isn't a, a free flow, there isn't any flow hardly of capital uh, and investment certainly not free in Cuba. Is there a movement toward a more market-oriented economy in, in Cuban agriculture? Uh, I'm looking forward to uh, Mario's presentation here directly. I mean, there's been a lifting of the cap on agricultural product prices, but um, I don't remember who it was, but somebody in the last couple of days talked about, okay, so the federal regulations have been lifted, but there's still provincial and local regulations that could be in place. And you can certainly understand why um, the local officials will want to try and keep food prices under control. Um, but still the problem in there's no capital uh, for investment and, and without capital, I, I, I'm con very concerned about the, the prospects for hunger uh, in the near term in Cuba. Now you can't talk about Cuban agriculture without talking about sugar. Um, and it's important for Cuba because of exports and foreign exchange. So here's your production, you know, 8.4 8 million tons. They were the third largest sugar producer in the world back in 1989-90 uh, behind Brazil and India. Brazil and India consumed most of the sugar they produced domestically. Uh, so Cuba was far and away the largest sugar exporter in the world back then. Uh, you can see how the industry collapsed. 2010-11 season, 1.1 million tons. There was an increase uh, up gradual up to uh, peaked in 2014-15, largely because of the um, uh, some foreign investment on the part of Brazil. Where are we now? Um, Mark Frank from uh, the reporter from Cuba, who uh, was one of our lunch speakers here a couple of years ago, uh, he had an article that came out recently where he talked about production being around 900,000 tons. Uh, someone earlier in the meetings here mentioned it could be as low as 800,000 tons. Um, that's the lowest since 1908. Um, the interesting question in my mind, um, Cuba needs about a million, 1.1 million tons really, uh, 700,000 annually, 700,000 metric tons for domestic consumption. And they have a 400,000 ton commitment to uh, export to China. Is Cuba gonna import sugar? Not likely. Is it gonna limit domestic consumption or with its lack of foreign exchange, is it just gonna uh, uh, default on its obligations the way it has to the Paris Club debtors? Uh, it remains to be seen, I think. Long-term, I have huge concerns. Um, um, this $25 bag of, of, of produce items here, um, it just is symbolic and emblematic, I think, of some really critical problems uh, that, that Cuba is facing now in terms of fundamental food supplies to the people. Uh, and and um, I, I don't know how they're gonna get out of the problems that they're facing right now in the short term. So with that, thank you very much. Um, as my contact information here, I do not have a paper prepared yet, but I will have one. If you contact me, uh, I'll send it to you here shortly when I get it wrapped up. Thank you very much. Great, thank you, Bill. And uh, I'm sure there, there will be questions uh, during the uh, Q&A session. So we're going to proceed to the third paper, um, which is uh, my own paper. And the uh, title of my paper is Policy Measures in Cuba to, to Incentivize Agricultural Production. And I wrote after the Eighth Party Congress, uh, thinking that, of course, uh, you know, given the importance of agriculture in the Cuban economy, not just, I understand that it only accounts for about 4% of GDP uh, directly, but its multiplier effect is much larger than that. Some estimates put it at around 20% of GDP. 
and we're looking at about maybe 18.5, 19% of the economically active population is di directly employed in agriculture. Indirectly employed in agriculture, we have another 10 to 15%. So you, you can appreciate what the impact of agriculture is. So when the Eighth Party Congress took place back in April, my thinking was that this is the moment, and, and of course, this is way before the, the unanticipated, unpredicted uh, July 11th uh, anti-government uh, protest and uprising and all that. Um, so my, my thinking was that th this would be the opportunity for the Cuban government to reconsider what they had done in terms of agricultural policies since 2007. So my, uh, my presentation, it's really structured in a, in 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 a, in, a, in the following way. So I'm going to talk very briefly about the principal agricultural reforms uh, that Cuba has implemented since 2007, or the agricultural transformations, just to remind us of all the things that the uh, have been put on the table. Uh, and 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 as you will note, uh, many of them haven't been executed. Then I'm going to talk a little bit about uh, some of the agricultural indicators, uh, inputs such as uh, land distribution, the area under production, employment. I'll show you some data concerning the what happened to agricultural employment. It still accounts for around 17%, 18.5%, but obviously agricultural employment has declined since 2007. And then I'll share some data with uh, concerning agricultural production um, in the non-sugar sector. And then I'll move on to talk about the agricultural reforms or the agricultural policies. I don't think we can really call them reforms per se, but what was announced during the Eighth Party Congress. And of course, uh, this past uh, July 30th, I had to update my, that section of my presentation because there were three resolutions, which I'll talk about very briefly, that pertaining to agriculture that I find very interesting that Cuba has announced, uh, uh, announced and this is after the July 11th anti-government protest. And then of course, my conclusions will be some general overview of what I consider to be some of the prospects for, for the future. And, and of course, this is the, the prospects for the future of Cuban agriculture. Um, so the principal economic reforms, uh, and, and this is something that uh, many of us at ASCII have, have written for about for a long time, these are the principal economic transformations or agricultural transformations that took place in Cuban agriculture since 2007. So 2007 begins the actualization del modelo económico cubano, the updating of the economic model. And one of the first reforms was a, a very moderate increase and very selective increases in the procurement prices that Acopio paid for certain agricultural products. So that, that was the first thing. So, so, so they began with prices. Um, back in 2010 and 2011, uh, the Cuban government looked at ways of streamlining or restructuring some of the administrative entities uh, that dealt with agriculture. Uh, reorganizing the Ministry of Agriculture, for example, replacing the Ministry of Sugar, the MINAS, Ministerio de la Industria Azucarera, with Grupo As Cuba, that's in 2011. So that's a second sort of transformation or major transformation that took place, right? Uh, the third was, and again, 2011. If you look at if you look at the data I threw here in this uh, in, in in this summary of the of the agricultural transformations, you'll see that 2011, 2010, 2011, 2012, maybe all the way to 2013, those were the the peak years of these reforms. So number three, we have the authorization of direct sales of selected agricultural products by non-state producers, meaning agricultural cooperatives, some individual farmers and use of fruit farmers. But if you look at the details of this uh, uh, authorization of direct sales, if you look at the actual uh, agricultural regulations that were issued back in 2011, you will notice that the government or the state sector retain a tremendous amount of control. Um, so then that brings me to number four, which is decentralization, selected decentralization in the distribution of some agricultural products. We're not talking about full-scale decentralization, it's just a flexibilization or a deregulation of some of the restrictions pertaining to how uh, agricultural products are, uh, are permitted to be allocated, transported, allocated, distributed, et cetera. Then number five, 
I have to be sarcastic about it. It's laughable, number five, agricultural microcredits. I invite everyone here to read about the agricultural microcredits. Uh, I'll be happy to send you the papers that I've done, that I published, that talk about this at, at length. And I go back sometimes and I, and I feel like, you know, deleting that section of my paper because when people look at it, they, you know, this is nowhere near what an acceptable level of agricultural microcredit would be, less so near what Cuban agricultural producers would need. But nonetheless, it was touted, okay, bombo y platillo. Oh, a bombo y platillo, credito micro, micro credito agricola, agricultural microcredits, here we are. Um, then we have a tax regime in 2011 and 2012. This is the going back and forth about the taxation of labor, the taxation of output, uh, and, and so on, the taxation for idle land, for holding idle land. Uh, so the government will transfer idle land to, product, to agricultural uses and usufruct. Uh, and let's say the Yusuf Brook farmers will be able to uh, put into production 30% of that land because uh, the other 70% is covered by Marabu. So the government will tax you for not cleaning the Marabu. I mean, this is, this is a fascinating aspect of the uh, transformations, the agricultural tax regime, which by the way, has been sort of uh, discussed uh, as of late. I'll talk about that shortly. And of course, the one that we know the most, the most significant one is the expansion of use of fruit farming. When we talk about the expansion of use of fruit farming, yes, in terms of land, there has been an expansion. But what I find more interesting about that reform, so to speak, or that transformation is the ebb and flow of people who become use of fruit farmers, and then they turn back, they cancel their use of fruit, uh, their, their use of fruit uh, contract or their lease of land from the state. So I'm interested in why are they canceling, number one. I'm also, I find fascinating the age profile and the gender profile, now that I'm into gender studies or any of that, but uh, the, it, it's, it's mostly people of my generation and older that are, uh, that are uh, the use of fruit farmers for a while. The cancellations are, held, are, are kept as a secret. They leak out sometimes, or the media in Cuba will publish it. I don't even know how they do it, but the cancellations are very interesting here. So I'm saying that because I, I don't want to convey the image that the, this expansion, expansion of use of fruit farming has been the holy grail for Cuban agriculture. It is not, it is very, very limited. So these are the principal reforms used to give us that sort of historical context, right? So what has happened to some of the agricultural inputs and meaning the amount of land dedicated to agricultural production and what has happened to agricultural employment. In other words, I'm, I'm thinking, and, and this is what you see here in slide number four, what has been, is there a way that we can somewhat quantify the impact of, this, of these transformations or reforms? But the first thing that you'll notice is if you look at land distribution and use, only 28% of the land surface and 49%, less than half of the agricultural surface is cultivated. So, so let's just stop and think about those numbers. If, if I was teaching a class as I tend to do, I would, I would block the, the table. I would tell the students, look at the numbers. Let's, let's just think about what the numbers are conveying. Well, what the numbers are conveying is that there's a massive, sub utilization of agricultural land in Cuba. So people say, well, it's an embargo. It's a cruel, brutal American imperialist embargo. Well, take a look here. 48% of agricultural surface is cultivated only. What about the other 51%? This is agricultural surface. Of the total surface, 28%. We can understand that percentage of the total surf surface is not adaptable for cultivation. So keep those numbers in mind. The non-state sector holds, notice I didn't write owns, it doesn't own 68% of the land, it manages 68.5% of the agricultural surface. 90%, near 90% of that, it's owned by the state. There's a lot of confusion with this. It doesn't mean that the non-state sector owns 68.5% of the agricultural sector, uh, surface and 65% of cultivated surface. They manage it under very strict 
regulations and, and, and high levels of government intervention. The uh, cooperativas de créditos y servicios, the credit and service cooperatives, and the private farmers, which are aggregated, aggregated, privados, agricultores privados y dispersos en los they hold 37.5% of the agricultural surface and 32.6% of the cultivated surface. Now that number there is very controversial. Those numbers, I should say, plural, right? there's more than one, controversial because some of those private farmers do own the land, but the co-ops, the, the cooperatives don't. Some of them lease the land from the state. So you have to look at the convoluted ownership structure and property forms that are embedded in Cuban agriculture. So that's land. Now let's look at employment, another essential input, right? Cuba has transitioned and many people are saying, oh, what a wonderful thing, Cuba transitioned away from the energy intensive model to the more agroecological model of production. That looks very nice, but take a look at employment from, and this is by the way, I didn't go all the way back to 2007 or, two, or 1990 for that matter. But I went to 2014, and the reason why I compare 2014 and 2019 in this case is because 2014, remember, 2011, 2012, 2013, that was the apex of these transformations. And then so I figured that it would be logical to use 2014 as a beginning data point and 2019, the most recent one, as an ending data point. Look at the change in agricultural employment versus a change in total employment in Cuba. Total employment declined by 7.7%. This is employment across the total economy, the entire, all sectors in the economy. I know some people will say demographics, right? The aging of the population, immigration, people are leaving Cuba or they find a way to leave Cuba, immigration, the aging of the population. This is true, but look at the disproportionate impact that those two factors are having on the agricultural employment. It declined in those five years, in that five year period, 12.1%. Um, as a percentage of total workers, pretty much agricultural workers, direct agricultural workers, that is, represent about 18.5 to 17.5%. So that number really hasn't changed that much. But the decline, I think, is quite significant. Young people are leaving the countryside. Uh, and, and, it, and, and the government has said many times, the Cuban government, we need to uh, los campesinos para el campo. We need to repopulate the countryside. But we're going to make it so difficult that nobody in their right mind wants to return to the countryside. And then there's been a culture over the years of sort of uh, disdain for the countryside. That urban-rural divide has been uh, accentuated, particularly during the special period. Okay. Um, so agricultural employment has suffered okay, tremendously. So here I show you the comparison between the area under production and the area harvested between those two data points, 2014 and 2019, for the reasons that I mentioned before. So the area under production has declined in six out of nine of the non-sugar crops that I capture in my data tables. Vegetables, 10% decline. Rice, 32% decline. Corn, okay, Cuba is not a major corn producer, but 31% decline. Uh, citrus fruit, 15% decline. Other fruits, frutas eh, mixtas, o select, frutas mixtas, otras frutas, 26% decline in the area harvested and under production. Okay, well, how is this going to impact production? No secret, right? Take a look. Uh, between 2014 and 2019, the same thing happened to production. Vegetables production declined 16%. Rice production went down 33%. Rice production went down 33%. No wonder why the price of rice is so, so high. Um, uh, citrus fruit uh, productions declined 31%. Productions of other fruits, other tropical fruits, and so on declined 23%. So you, you can see that, right? You can see that uh, relationship between the declines in, in the area harvested in, in, in the area dedicated to production and, of course, the decline on agricultural output. So to, to confirm that, I did a very simple, a simple single variable linear regression here. So I took two variables. I wanted to explore the relationship between the dependent variable, which is agricultural output, and the dependent variable, which is the area dedicated to agricultural production. 
So a couple of things that you can see here that we kind of know that you kind of you, you could see if you go back to the two tables that I that I showed you before. Um, the first thing is that there's a the the multiple R coefficient, it's 0.83. This means, of course, it, it confirms what we suspected, which is that there's a very strong correlation between output and the area harvested. The correlation coefficient, okay, um, or the uh, correlation coefficient, the coefficient of determination is 70%. So around 70% of any variation in this agricultural production can be explained by the variations in the but I define here as independent variable, which is the area dedicated to agricultural production. And then I looked at the p-value for, for people that are familiar with this to, to test for statistical significance. And so the fact that Cuba, not because of a blockade, not because of an embargo, internally, for multiple reasons, the area dedicated to agricultural production has declined, explains about 70% of the variation in agricultural output that we see between 2014 and 2019. This is after all these reforms that we talked about before. So then that's going to bring us to the what I found, right? What the, the reason why I wanted to research this. And then so I looked at all the documents uh, presented in the Eighth Party Congress of the Communist Party back in April. El octavo congreso, el partido comunista de Cuba. Um, so, I have a list here that you can appreciate. Um, I don't, uh, you know, let me see what I call them in, on, on the title of the slide. Agricultural reform measures. I couldn't find any other title, but reductions in, in electricity rates, reduction in water rates, reduction in some uh, prices of uh, domestically produced animal feed by biopharma, state-owned enterprise that produces 100% of the biofeed in Cuba, uh, domestic biofeed that is. Um, more flexible policies to commercialize beef and beef products. And there was a lot of articles going back and forth about, you know, Cubans can now eat uh, beef. Ahora si pueden comer carne los cubanos. Ahora si, ahora si. Ahora si se está poniendo bueno. Because, I mean, let's just think about it here, right? This is an academic exercise here, and I have it here. And to a, a non specialist audience, okay. so can, can everybody hear me? Because I'm getting a signal that it's, uh, I was muted before. Okay. So, so to a non specialist audience, this would be a tremendous thing. Oh, great. You know, uh, beef producers will be allowed to allocate excess output uh, for household consumption and sales to the population. Beef production. I mean, this is an abnormal thing for us to think about. You know, that suddenly we're 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 jumping up and down because people can now, you know, sell their surplus of production. Higher prices um, for rice uh, to to compensate for the decline in agricultural production of rice. And look at number six. If you want to get a headache, read number six, but read the regulation pertaining to, well, not the regulation, the declarations in the Eighth Party Congress pertaining to number six. I had to take out a piece of paper and a pencil. My daughter said to me, you're always writing stuff down. You know, uh, you're always writing formulas and numbers and things. And I had to literally map out how the Cuban um, state would compensate uh, the milk the, the fresh milk transporters, los acarreadores de leche fresca. Mira para allá. No sé cuántos, so many kilometers, they would pay so much in, uh, in Cuban pesos and who would pay and this and that. And if you have a refrigerator, I mean, if you want to get a headache, if, if, if you, you know, uh, need more stress in your life, read this section here. And it, it will really leave your brain, uh, you know, burning, you know, thinking about this. Um, None of these, with the exception of electricity rates, water rates, and the price for agricultural biofeed and things like that, are very specific. The little reforms are kind of specific. The, the rates are going to be reduced if production takes place in the middle of the night. The water rates are going to be reduced. The farm feed prices, if we are able to produce it, will be reduced, etc. But four, five, and six, there's there are no details whatsoever. 
that I was able to find. No detail whatsoever. Um, so this is a, just a, a very general idea. Four, five, and six are not new. Four, five, and six go back to uh, 2007. Some of you know the very famous July 26, uh, you know, speech by Raúl Castro about the glass of milk. That is four, five, and six, right there. Four, five, and six. Okay. So, what are the reasons behind these policy measures? And I'll wrap it up very soon. Okay. Look at the underlying theme in all the presentations in our panel today. The need to increase agricultural output. We need to reduce imports. We need to achieve food sovereignty, whatever that is in this context. Food sovereignty. Okay. Oh, yes, we recognize that we need to improve low agricultural productivity. Remember Olympias and the Pestris presentation that I had the pleasure to present on their behalf. The gaps in, in, in productivity between the, the state sector in general and the case study that they had. We need to address particular uh, you know, structural challenges like state-owned enterprises, excess bureaucracies, the need to segregate enterprise functions and state functions. Um, we need to take care of declining labor force participation rate in agriculture. We need to bring more young people to El Campo, to the countryside. Come to the countryside, but we'll make your life a living hell. Um, we need to incentivize production and efficiency. This is what the government articulated as the policy objectives of these reform measures that I mentioned before. They are nothing new. We've been hearing the same song for the last 10, 15 years. Uh, well, let me do the math. Uh, 14 years since 2007, okay? This is a repetition of what we need to do. This is what we need to do, what we need to do. Um, so after, and I'll wrap it up here. After uh, one, two more minutes, I'll get to my conclusions. After the July 11th anti-government protest, it was not COVID, it was not embargo, blockade or none of that stuff. It was people saying, libertad, patria y vida, okay? That's it. Uh, that, you can look at the videos and that's what people were claiming for, okay? In Havana and all the places where, I don't have to tell you where all this happens. I think all of us were, uh, you know, caught by surprise to say the least. These are the resolutions, I think Bill Messina alluded to them before, presented by uh, or introduced by the Cuban government pertaining to agriculture. I don't know about the other sectors of the economy, but these are the ones that caught my eye. And they, they're here, so I'm, I apologize for those that are not uh, Spanish speakers that I switch from English to, the, to Spanish, but uh, I'll try to translate very quickly. Resolution 320, Ministry of Price, Price uh, and uh, Finance and Prices. Look at the date, July 30th, 2021. So they're backtracking on Resolution 18. Resolution 18 was approved back uh, on February 15, 2021. July 30th, they're backtracking on that. They're reducing, they're eliminating the price, the cap prices or the price ceilings on some, not all, agricultural products. So the halcing effect of the prices maximum del acopio y mayorista de los productores agropecuarios con destino al consumo social. No es todo, el consumo social. And then, right, there they tell you what social consumption is. Okay? And then they tell you specifically, look at the products that we are going to that qualify under this regulation. Resolution 321, I, I hope somebody uh, in, in this audience will be able to translate it for me. And I, I'm not being funny or sarcastic. I have no idea what this means. I'll, I'm being very honest with you. Um, exonerar temporalmente hasta el 31 de diciembre del 2021 del pago de impuestos de honero. So the, 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 uh, the, um, uh, the, the, the taxes that you pay in customs, the custom taxes or custom fees. A las entidades, oigan esto, autorizadas a prestar el servicio de importación a las formas de gestión no estatales. ¿Qué es eso? The entities authorized to provide import, import services to the uh, managerial non-state forms. Para, por la importación de insumos y materias primas que realicen para ejercicio sus actividades. Con el objetivo de estimular ¿Qué cosa? La producción. To stimulate agricultural production. Very broad. My point is very general. Nobody knows what the hell this means. 
Mario, I'm sorry to interrupt, but um, other speakers are waiting. I'll mute myself again. Tax exemption for a while to be able to do garage sale. So I know time is of the essence, so let me just conclude very quickly. Um, agricultural production is not enough, okay? Inflation, Pavel, others have talked about inflation. These reform measures of the Eighth Party Congress don't solve anything, really. And so in my view, uh, more profound agricultural reforms. And we all know that, you know, and probably, you know, if you go back to other presentations that myself and others have made at ASCII five, six, seven, ten years back, same story, same music. But those are the realistic conclusions. So thank you very much. And I look forward to any questions that you may have during the Q&A session. So Felipe, buenas tardes, Felipe, buenos días. Uh, so, yo sé que Felipe es el, el moderador de esto, ¿no? So, Felipe, si tú quieres, yo presento al próximo colega o lo puedes hacer tú si gustas. Eh, ¿Me oyes? Sí, sí. Eh, bien, has hecho un trabajo excelente. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Tú eh, primero eh, presenta el próximo, el próximo paper, como dicen por ahí. Y yo de ahí, yo lo tomo de ahí adelante. Has hecho un muy buen trabajo, no quiero romper el continuum de la, de la trama. Eh, y tengo 20 mil preguntas por, por sobre lo que has hecho. Ok, <laughs> adelante. Eh, bueno, eh, thank you very much, Felipe. And so our next speaker is um, Alonso Exposito. Um, and what I'm going to do is we already introduced Alonso before. So Alonso, please go ahead and uh, we look forward to your paper. To your presentation. Good morning, everyone. Uh, previously, I saw of you a, a brochure about the the topic. I don't know if everybody received that, but uh, I will limit myself to make some comments about this. So, excuse me, but I will use my mother language, following Mario Gonzalez course. <laughs> <laughs> and uh, I, I feel really more comfortable that way. Bueno, eh, el tema que me corresponde desarrollar según el, el schedule es el minifundio rural principal estructura de Cuba desde la época precolombina hasta nuestros días. El minifundio rural como todos sabemos, con, surgió en la época precolombina con los aborígenes taínos y subtaínos, que eran agroalfareros. Eh, era un gran sistema, un gran sistema de producción. Muchas veces nos confundimos, pensamos que era un sistema que no tenía la suficiente rentabilidad. Sin embargo, estudios arqueológicos posteriores, como Ramón Dacal, Arqueología Aborigen de Cuba, como de Ramón Dacal Mouré, y Manuel Rivero de la Calle han demostrado que la producción aborigen, taína y subtaína de la época, era muy superior a la producción europea, europea de entonces. Esto motivó cambios sociales dentro de la misma estructura aborigen, es decir, hubo diferenciación social entre, taí, entre caciques y taínos, subtaínos, por el tipo de apropiación, de la, de apropiación asimétrica de la producción. Desde entonces, el, el minifundio, entonces llamado Conuco, fue un factor promotor de cambios sociales. Esto se va a mantener históricamente hasta 1959. Eh, en el... Ah, Sí, está bien. Sí. Problema con. El... Bueno, ok, ok. okay. Ya en la época del siglo XV, siglo XVI, siglo XVI-XVII, perdón, 
se va conformando la oligarquía de la tierra a finales del siglo XVI con el proceso de mercedaciones que dividía la tierra en, en la llamada gran propiedad, atos, corrales, chinga. perdón, que dividía la propiedad de la tierra en atos, corrales, estancias y sitios de labor. Sitios de labor, la pequeña propiedad. Sin embargo, no se puede confundir propiedad con eh, producción efectiva en, en superficie agraria. Toda vez que la gran propiedad incluía internamente minifundios para la producción agrícola para for, y para la producción, para el consumo de los del forraje de los animales, para producir forraje para los animales, es decir, era un mecanismo de reproducción social de la fuerza de trabajo y continuó siendo un factor promotor de cambios históricamente. De, eh, en el siglo ya XVII mediado ya está resuelto el problema de la configuración latifundista en Cuba que había comenzado de finales del siglo XVI, había las primeras clarinadas en la segunda mitad del siglo XVI hasta eh, mediados del siglo XVII. Este proceso conllevó a sí mismo con la aparición de la aristocracia de la tierra la aparición de relaciones caciquistas, un fenómeno llamado el caciquismo entre los poseedores de la tierra, los latifundistas y los trabajadores manuales que asistían con su mano de obra a la producción manual. Esta, esto es una diferenciación social también erigida sobre la base del minifundio. El minifundio ha jugado un papel central desde, desde el, las formas productivas a orígenes hasta la república. Y así lo vemos sucesivamente. Por ejemplo, eh, a mediados del siglo XVII, sobre la base de minifundio, surge la, la nacionalidad cubana. Hay dos documentos muy importantes que hacen referencia a este hecho. La descripción de la isla de Cuba, de Nicolás José de Rivera, por primera vez habla de la configuración de la nacionalidad cubana como una unidad de lengua, eh, cultura, territorio, población y una cierta identidad económica entre las formas productivas de las vías existentes que hasta ese momento habían operado localmente, ya se integran en una nacionalidad. Esta nacionalidad surge al amparo de este minifundio, que es el principal sistema económico de producción en, en la colonia. Posteriormente, en la República... Eh, perdón, en el siglo XVIII, XIX, eh, los diferentes informes de las personas que pudieron captar información fidedigna, relativamente fidedigna, sobre la economía cubana siempre anteponen el minifundio como principal forma y estructura de producción agraria. Todos los cambios que se suceden en esa época están basados en el, en el minifundio. El historiador Ramiro Guerra, por ejemplo, establece que en Cuba, sobre, la base, sobre 1830, todavía la economía era una economía de productores eh, privados eh, para el abastecimiento propio de la población. No es una economía de exportación, a pesar de la gran empresa, porque ya se estaba introduciendo la plantación, la, el, el desarrollo de la producción azucarera. Sin embargo, la tónica dominante todavía es la producción en pequeños minifundios con la cultura de la yuca, la llamada cultura de la yuca. La cultura de la yuca, que data de los aborígenes, Tenía grandes ventajas para la época. Primero era muy competitiva en el sentido, con el trigo, en el sentido de que el cazabe, que era el producto final, eh, tenía propiedades naturales de conservación muy superiores al trigo. El trigo era susceptible de 
echarse a perder con la humedad, con las transportaciones marítimas. Por eso el cazabe desde, desde el inicio se convierte en el primer renglón de exportación de Cuba. Cuando empiezan a llegar en el siglo XVI, en el siglo XVI las naves eh, hispanas de ultramar y el comercio ilegal de rescate, el cazabe se convierte no solo en un producto de exportación, sino en un medio que el indio aprovecha para incorporarse a las relaciones monetarias mercantiles en la economía colonial. Porque el indio es quien tiene, es el depositario de esta técnica de producción del cazabe, que implica muchas cosas, no solo implica la preparación de un conuco, técnicas de, de cultivo como montones, rosas, etcétera, cultígenos propiamente indígenas, ya la yuca, etcétera, boniato y demás viandas. Eh, un sistema especializado de conocimiento con las lunaciones, los periodos estacionales para la siembra y cosecha, y el producto final del cazabe, que era muy solicitado, sobre todo para la navegación marítima, que era muy húmeda. Y los buques preferentemente eh, eh, aceptaban el cazabe antes que el pan de trigo. Eh, luego el cazabe va sufriendo, en la medida en que se avanza históricamente, en el siglo XIX, por ejemplo, ya se va introduciendo la navegación a, a vapor y los buques refrigerados posteriormente, ya eh, la importación de trigo va creciendo. Sin embargo, en el siglo XVIII, principios, todavía, eh, el obispo Espada está refiriendo en su visita eclesiástica entre, que, que realiza en 1803-1804 entre La Habana y Pinar de Río, que el trigo es una producción muy incipiente en el país y se cultiva, no obstante, en minifundios. O sea que cuando el trigo debuta como, como producción agraria en Cuba, lo hace a través del minifundio también y en, en muy pequeña escala. Luego no puede desplazar la producción del pan de cazabe como artículo principal de consumo de la dieta del, de la tradición culinaria. En el siglo XIX... Tenemos también la, la crisis de, de la guerra, los periodos de guerra, o sea, la guerra de 1868, 1878 y la guerra del 95 al 98. Los ejércitos beligerantes de estas guerras siempre se sostuvieron con la cultura de la yuca y demás viandas. Esta, esta eh, cultura de la yuca, eh, que normalmente se hacía en Conuco, eh, el conuco fue sufriendo en el tiempo ciertas variaciones desde la llegada del colonialista. Empezaron los cambios de nombre con incorporación de otros productos, productos y hortalizas traídos de Europa. Por ejemplo, si en el conuco se sembraba eh, yuca, eh, ya eh, cuando se sembraban hortalizas se le, se le decía huerta, se, se le decía vecindad, se le decía solar. Aplicaron varios nombres, rosas, montones, para, aplicaron varios nombres para identificar el conuco, pero en realidad seguía siendo el minifundio, el mismo minifundio de origen indígena que iba incorporando alguna, algunos productos de importación, o sea, algunos cultivos de importación, y asimismo incorporó también en algunos casos, no siempre, el arado de metal, la rueda para la transportación de la producción, y algunos, el hacha, por ejemplo, metálica para el desmonte de bosques, y algunos otros avances tecnológicos que posibilitaban una cierta rentabilidad mayor, aunque el indio siempre se mantuvo apegado, o sea, el indio, el, y digo, el indio y el mestizaje indio, todo lo que vino, que fue muy fuerte en Cuba, incluso penetró los órganos locales de poder durante la colonia, eran muchos mestizos los que asumieron posiciones en los cabildos, en las escribanías, etc., todo este sistema eh, y los cambios políticos que se produjeron durante estos siglos estuvieron basados
Alonso, no, no te podemos escuchar. Creo que estás en mute. Disculpa que te interrumpa. ¿Ahora pueden escucharme? Ok. Eh, yo decía que todos los cambios sociológicos que se, que se pusieron de manifiesto desde el siglo XVI hasta el siglo XX incluido, tuvieron que ver con la base económica establecida sobre el minifundio. En gran medida, no todo, hubo otros, otros tipos de producción, pero lo que garantizaba básicamente la reproducción social de la fuerza de trabajo. Y los cambios promotores eh, paulatinos en la sociedad era este tipo de producción. En Cuba, este tipo de producción era el más rentable. Siempre estuvo por encima de la producción de, de haciendas de crianza, de ingenios, de cafetales. Las estancias y sitios, por ejemplo, en el año 1830, la, in, la inversión de capital era de ciento, más de 111 millones, 111 millones 861 mil pesos, en comparación con 85 millones aproximadamente en los cafetales, ingenios 83 millones, haciendas de crianza 26 millones y tanto. Y el producto bruto resultante de estas estancias y sitios excedía también el producto bruto de las haciendas, ingenios y cafetales. En estancias de sitio era de 24 millones 867 mil, los cafetales 4 millones 325 mil, ingenios 8 millones 862 mil y haciendas de crianza 5 millones 51 mil. Es decir, hay una evidente, un evidente desbalance en favor del minifundio de estancias de sitio que producen los frutos menores y la cultura y basado en la cultura de Adayuca y otros justígenos aborígenes. Eh, decía que cuando llegan los periodos de, de guerra al final del siglo XIX, entre 1868 y 1878, fue una, eso fue una guerra regional en las en la, en la provincias orientales, hasta las vías alcanzó solamente. Y luego, posteriormente, entre 1895 y 1898, es así, con la invasión, generalizó la guerra hasta el occidente. Ambos ejércitos los eligerantes se sostuvieron sobre la base de estos minifundos. Y estamos hablando de una situación crítica de guerra. Es eh, la crisis social más profunda que puede sufrir un país. Y el minifundio fue el llamado a soportar a ambos ejércitos. Los censos de 1840 y 1817, 1827, 1841, 1846, 1862 durante el siglo XIX demuestran un predominio amplio del minifundio sobre las demás formas de producción. Pero a esto habría que agregar que el minifundio muchas veces no se contabilizaba estadísticamente porque como estaban al interior de los atos, corrales, etc., eh, estadísticamente se reflejaba el ato, el corral, pero no se reflejaba el minifundio, un conuco de esto un conuco de lo otro, incluso en los ingenios por ejemplo, los llamados conucos de esclavos, que era para la manutención de, la, de las votaciones de esclavos que trabajaban para el ingenio y se dejaba esa, ese conuco se dejaba en manos de los esclavos para que se, ellos mismos se garantizaran su manutención eso tampoco está contabilizado entonces, el minifundio en cifras reales alcanza mucho más que las cifras estadísticas que vemos en censos. No obstante, los censos revelan un predominio del minifundio. Y básicamente era eh, el factor que garantizaba la alimentación de la población, la reproducción de la fuerza de trabajo activa para todas las esferas de la economía y la posibilidad de sobre esta base promover cambios sociales y políticos. Ya en, 
el siglo XX se mantiene más o menos, aproximadamente esta misma hasta, hasta 1959. Se mantiene aproximadamente esta misma estructura. Algunos cambios, pero aparecen otras figuras que ya venían de cierto modo operando desde antaño, pero se multiplican como los aparceros, los colonos, los arrendatarios, todas estas figuras eh, no participan como propietarios del minifundo, pero están trabajando minifundio. Esos minifundios tampoco son contabilizados dentro de las estadísticas oficiales. ¿Qué pasa cuando llegamos a 1959 con el triunfo de la revolución? Para ser breve, porque solo, solo tenemos 15 minutos. Eh, primero se suprimen los latifundios. Con el latifundio se suprimen todos los minifundios que operaban de, al interior de estas grandes propiedades, que tenían un peso extraordinario en la, en la economía alimentaria. Eh, si consideramos que por primera vez en la historia de Cuba se identifica la propiedad la propiedad del pequeño agricultor con el minifundio, cosa que no había pasado anteriormente. Porque antes, en el, en el desarrollo histórico de Cuba, el minifundio muchas veces pasaba inadvertido por ciertas circunstancias, no eran oh, eh, eh, reflejados en estadística, pero al llegar el triunfo de la revolución en 1959, ya la propiedad se controla oficialmente eh, el minifundio pasa a ser la propiedad, la pequeña propiedad del, la, del agricultor privado, del agricultor individual. Se suprime el latifundio, se, se, se pierden todas las figuras estas de arrendatarios, aparceros, etc. Con eso desaparecen los minifundios interiores de, que operaban lógicamente dentro del latifundio. Pero ¿qué pasa con esto? En 1950, por esta política estatal de control, de estatización de la tierra, el concepto de propiedad sufre una modificación esencial dentro de la concepción jurídica. Ya no se trata de una propiedad eh, eh, legalmente hablando. ¿no? Las enormes restricciones que el Estado impone al campesino individual desvirtúan el carácter de la propiedad. Por ejemplo, el campesino no puede eh, trabajar la tierra sin contratar, eh, pues, eh, eh, tiene que hacerlo con su familia, no puede contratar mano de obra ajena, no puede vender la tierra en operaciones de compraventa, tiene que vender la producción al Estado obligatoriamente. El Estado es quien le fija las tarifas de precio a los productos, es decir, el Estado estableciendo el valor de uso. Eh, el campesino tiene muy poco acceso a incrementar el, eh, eh, perdón, el, perdón, el valor de cambio. El Estado le pone el valor de cambio. El campesino tiene muy, muy pocas posibilidades de incrementar el valor de uso de la producción. O sea, incrementar la producción, porque depende tecnológicamente de lo que el Estado le permita en términos tecnológicos y en términos de contratación de mano de obra. Todo esto contribuye a una desestimulación total del de, eh, campesino, de la producción del pequeño indi de, de productor individual, hasta el punto de que se crea una crisis. Una crisis de producción, los niveles de producción bajan extraordinariamente y esto lo vemos repetidamente, o sea, este, este estado situacional tiene repercusiones posteriores por ejemplo en la crisis de 1994 cuando se produce la crisis de los balseros lo que se implementa es la posibilidad de que el campesino con, concurra libremente al mercado a vender su producción ya ellos están de hecho reconociendo que la estructura agraria que tienen implementada para la producción en minifundios es un fracaso. 
porque de, han tenido que modificar su política estatal de golpe ante la crisis para que esos productos concurran al mercado y la población tenga de algún modo cierta satisfacción a sus necesidades alimentarias. Pero otra cosa, yo me estaba mirando la, la, la ponencia de Mario González Corso, que a partir de 2007 eh, se introducen ciertas modificaciones de la descentralización de la comercialización de los productos y una expansión de fincas en usufructo. Estas medidas ratifican que la estructura agraria anterior implementada por el Estado con la primera y segunda ley de reforma agrarias resultaron un fracaso en, en su concepción primaria inicial. Eh, eh, de hecho, el campesino se convierte en un asalariado del Estado. Ya no es un propietario, porque él no tiene la libre capacidad de disponer libremente ni de su tierra, ni de su producción, ni puede ponerle pro, eh, precio a su producto. Él tiene que venderle a copio, él tiene que venderle a copio en los precios que el Estado le diga. Él no puede disponer de su tierra, él no puede contratar mano ajena, él no puede hacer nada. Él está atado de pies y manos. Entonces, esta situación ya lo desvirtúa como propietario, independientemente de que legalmente la propiedad esté reconocida en la Constitución, como una, entonces una de las tres propiedades reconocidas en la Constitución, pero de hecho el campesino no es un propietario, es un asalariado del Estado que trabaja porque, y, y trabaja y percibe el resultado de su trabajo a través de una tarifa del Estado. Y él no puede cambiar eso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mantenido el carácter legítimo de la, de la pequeña propiedad del minifundio en, a partir de 1959? La situación hubiera sido muy diferente. Las crisis alimentarias que, hemos, que los cubanos todos hemos sufrido eh, hubieran sido al menos amortiguadas con esta, si se hubiera mantenido, o sea, si la propiedad hubiera mantenido su carácter legítimo, si el campesino hubiera conservado su iniciativa para producir, su iniciativa para vender libremente, para concurrir al mercado, poner precios, una relación directa de oferta y demanda entre la población y el campesino. Pero el, la necesidad política del Estado de establecer una política, de, un, un sistema de control sobre la producción agraria está por encima de los genuinos intereses de la población cubana en materia alimentaria. Primero que todo, el poder. Hay que garantizar el poder. Y luego lo demás es subsidiario, incluida la necesidad de la población. No estamos hablando aquí de embargo, estamos hablando de estructura interna de agraria implementada a partir de 1959. El embargo no tiene nada que ver con la poca rentabilidad de, lo, de la producción agraria en minifundios, que siempre fue un eje, fue la espina dorsal, históricamente fue la espina dorsal de la producción agraria. Ah, no, eso no excluye que haya habido otras importantes producciones, pero la base alimentaria era esta, los pequeños minifundios. Eh, ¿Qué podemos eh, agregar con respecto a esto? Eh, como el minifundio siempre fue un factor promotor de cambio sociológico, sobre esta base se produjo la fundación de Villas en el siglo XVI. La el surgimiento de los cabildos como órganos locales de poder en el siglo XVI, el surgimiento de los señores de lato y los latifundios, y el minifundio incluido dentro de esta producción latifundista. En el siglo XVII, el surgimiento de la nacionalidad, perdón, a principios del siglo XVII, el surgimiento de la sociedad criolla, que fue un fenómeno que eh, introdujo una calidad nueva en la población cubana, 
el surgimiento del criollismo. Eso se produjo sobre la base del menifundio. Alonso, eh, el disculpa, disculpa la interrupción, Alonso. Necesitamos, por, por la cuestión del tiempo, ya ir Seguro. terminando. Ok, sí. Gracias. Eh, eh, ¿Puedo continuar dos minutos? Sí. sí. Entonces, eh, decía que eh, como el minifundio ha sido un factor de promoción de cambios sociológicos históricamente, cuando llega a 1959, deja de ser. Porque ya deja de ser una propiedad fecunda, sino que la, la propiedad desaparece y el campesino se convierte en un asalariado sin posibilidades de incidir en el desarrollo sociopolítico de la sociedad. Y bueno, ya había referido que esto es un problema de estructura interna, una, de concepción de estructura interna del Estado que nada tiene que ver con bloqueos económicos, etc., es un problema de concepción estatizada de, de la producción agraria. Bueno, eso es todo. Yo quisiera, entonces, darle muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Ahora pasamos a Felipe, ¿no? Que va a encargarse del, del manejo del programa. Felipe, te lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Mario. Excelente trabajo. Eres un excelente pinch hitter. Se Thank you so much. Eh, pero hay una pregunta que ya tiene Sergio, que lleva la mano ya con Reuma, eh, que está levantando la mano para hacer una pregunta. Sergio. Sergio. Se nos cansó, Sergio. Sergio. No lo oigo. Ok. Lorenzo Pérez, Reyes Lorenzo. Lorenzo, hay un... Ahora se puede hablar, ahora Sergio puede hablar, si sí, quiere. Lo único que estaba tratando de decir, esto fue hace mucho rato que estaba presente en la conferencia, eso es todo. <laughs> Gracias, Sergio. Thank you so much. <laughs> Lorenzo is also trying to uh, say something. Ok. Sí, empecemos la, el, el homenaje a Pepín, por favor, que ya son las menos cuarto. Ok. Any other, any other remarks? I will invite Dr. William Messina, uh, Jorge Perez López, and our guest of honor. Francisco Proenza to the ceremony honoring uh, our leader, our intellectual and personal leader, Pepin Alvarez. I would like to uh, add that we are honored because Doña Mercy Alvarez and their son Alejandro will be with us during this event. I have uh, seeing the productions of uh, our colleague Francisco, and he is a, a, master, a master craft in the video art. One word only, or a few words. I met Pepin, and to me, he was in, in, in Gainesville, to me, he was always a mother, but above everything else, as a, as a, as a, as a husband and as a father. No matter how much he was suffering, no matter how, what was the pressure, no matter what was the situation, Pepin was their father, was their husband. Thank you, my friends. Uh, who would like to go first? William? I think I'll go first. I'll go first, I think. Thank you. For Thank you, me. William. Thank you so much. Thank you. And uh, I certainly concur with your, with your observations there. Um, Thank you, ladies and gentlemen. I, I appreciate the opportunity this morning to, uh, to make a few comments about my friend and colleague, uh, Pepin Alvarez. Um, uh, introduced before, my name is Bill Messina. I think most of your, the regular ASCII attendees will recognize me. I, I've only missed three meetings in the history of the organization, and uh, I've spoken at most of them about uh, the topic of agriculture. And I have Pepin to thank for, for introducing me to this work 
connecting me with ASCII, this association of, of, of really wonderful people, and for connecting me with an amazing group of, of dedicated non-political economists and scientists in Cuba. It's, it's been extraordinary. Uh, back in 1992, uh, my work at University of Florida, I was researching Caribbean basin agricultural production, trade and economic development. And we had this huge hole in the middle of the Caribbean that was Cuba. Uh, at that point, uh, Pepin approached me. I, I barely knew him. He worked at, uh, I work on campus. He worked on at uh, the research center in, in Belglade. Uh, but he approached and, and asked me, since I was working on the Caribbean, would I be interested in working with him on a project he envisioned to conduct collaborative research in Cuba with Cuban economists to study the, the, the challenges and opportunities that might arise for agriculture in Florida, in the US, and in Cuba from a resumption of trade and communal relation, uh, uh, commercial relations between the US and Cuba. I quickly uh, accepted his invitation and um, that definitely was one of the most, uh, one of the smartest decisions I ever made in my professional career. I'm not Cuban American. I don't have any cultural or family ties to Cuba, uh, but without question, my work with Pepina has been the most interesting and, and rewarding research that I've done in my 33 year career at the University of Florida. Now I could spend a lot of time talking about the publications he and I co-authored or the publications we co-authored with our with our colleagues in Cuba, but I'm not going to do that. Um, res with respect to that topic, let me just say that in our work, my work with Pepin, I always admired his, his commitment to objectivity, even though he despised the fact that, that Fidel Castro had betrayed the, uh, the Cuban revolution. But what I really want to focus on today is, is I think the history uh, that Pepin lived in Cuba and in his life after coming to the United States. Uh, and I want to comment, I guess, on what I consider sort of the last chapter of his life, his time after retirement. What you may not be aware of is that in his 16 years of retirement, he published 17 books. Now, for those of us in academia or most any field, um, that's an amazing accomplishment, an amazing achievement. And I think these books may have represented the most satisfying work of his career to him because they allowed him to discuss and lay out important elements of, of Cuban history, most of which he lived, and a lot of which really were not fully analyzed or understood or appreciated. Um, since we're at ASCII, I do feel compelled to, to recall what is perhaps a forgotten uh, part of ASCII history. In 1995, Pepin and I arranged to bring two University of Havana economists uh, to the ASCII meetings in Miami, Lázaro Peña Castellanos and Antonio Romero. They presented at ASCII, and apparently quite a few ASCII members objected to their involvement, and it cost ASCII considerable membership at the time. But I think it is so tremendously satisfying today to see Cuban colleagues regularly presenting at ASCII meetings and I think this represents a, an important and positive uh, ad, advancement for the organization. My time at the University of Florida has given me the opportunity to work with a lot of tremendous, uh, wonderful uh, economists and, and individuals on a wide range of issue, issues, but Pepin was far and away the most important mentor and colleague in my academic career. And I consider my work with him to be the most important research work that I have done is evidenced by the fact that our Cuba work has given us the opportunity to make countless presentations uh, to Florida and US agricultural industry associations, as well as to present testimony to congressional committees, the US International Trade Commission, to present briefings at the USDA and the State Department. And we even were able to arrange for University of Havana economists and scientists to present seminars at USDA and to meet with a wide range of USDA personnel and tour lab facilities, both in the Washington DC area and here in Florida. One no present, uh, professional achievement for me is that based on our Cuba research, Pepin and I were together awarded the USDA uh, Award for Superior Service, which is the highest honor that USDA bestows on individuals outside of its staff. Um, moreover, again, Pepin introduced me to the wonderful family of people who make up ASCII, and, and for that I will be forever grateful. And my work with Pepin allowed me to come to know and love his dear wife and wonderful wife, Mercy, 
Uh, mercy, my heart goes out to you without question. And Alejandro too. But I guess most important to me is Pepin became a good friend and I will miss him always. Um, now I'd like to turn this over to uh, Jorge Perez Lopez for his comments. Thank you very much. Thank you so much. Very well done. Uh, Jorge, let me say a couple of things briefly. Jorge is one of the pillars of ASE and is one of the models we have for the younger generation of Cuban Americans. No matter how busy he is, no matter how, what the stress of the situation, he knows to come through a smile and a solution. He's a brilliant economist and his work with Pepin on editing a work on Cuban sugar cane <laughs> is the classic to which everyone today has to go back to understand a little bit uh, what is going on in that nightmare of the Cuban sugar industry. Thank you, Jorge, please go ahead. Well, uh, thank you very much, Felipe, for, for that introduction. Um, uh, it's been a little um, emotional to um, prepare something to say about Pepin. I, I have so many memories and, and so many things that, um, that I could say about him. So. I tried to write some things down uh, to, uh, to make more efficient use of time in a way to follow on uh, the statements, uh, the, the points that Bill has already made. I, I met Pepin uh, actually through ASCII. Uh, Pepin was one of the first members of ASCII when ASCII was created uh, in 1990. Um, and he presented a paper, which is when I first met him, at the 1991 meeting of ASCII. Um, from that point forward, he became a permanent fixture, I would say, uh, at the meetings of the association, presenting papers, commenting on work by others, uh, and obviously always uh, adding to the exchange and camaraderie and joking that went around in the, in the social aspect of the meeting, which were quite important as well. And I think we all missed tremendously uh, with the pandemic and the inability to have our meetings in person. <clears throat> Pepin and his brother Fernando actually presented a paper at the first ASCII meeting um, titled, and this is a, a mouthful, Commodity Link Transactions and Re Recapitalization Needs for Privatizing the Economy in a Democratic Cuba, the case of, Cu the case of sugar. Um, it is indeed a, uh, a mouthful of a, of a title, and it's a very dry paper. However, um, the way that Pepin and Fernando presented the, the paper with uh, transparencies and photographs and pictures and even um, a cassette player that they brought with music um, was uh, memorable uh, and is the, it was a tremendous way to present a, a very dry topic. I, I wanna remind you that this happened well before PCs and uh, transparencies and all of the technology that we have today. But Pepin was way ahead of his time in, in, the, in multimedia presentations, which were classic in, in ASCII and for those of us who, um, who, uh, who work with him. Um, subsequently, Pepin many, made many contributions to the study of Cuban agriculture and of sugar. Uh, during his ASCII presentations. Uh, in 1992, he presented a very important paper um, assessing what at the time seemed to be potential future uh, for Cuban exports of sugar to the United States. Um, needless to say, that didn't quite work out, but um, he did a very competent job of looking at the markets and so on and so forth. Um, in 93, he and Ricardo Puerta, another um, well-known um, uh, uh, Cuba expert uh, and a good friend um, um, did a paper uh, when they looked at different forms of land tenure uh, and land organization, a topic that he would come to um, several times in his career and where he really wrote some of the seminal work. Uh, <clears throat> he also presented uh, papers uh, on, on uh, uh, on looking at the productivity uh, of agriculture under uh, state and uh, private ownership uh, and looking at a lot of those relationships in doing work that again was very important. Um, he also 
uh, he also looked at the um, uh, efficiency or lack thereof of the Acopio system, which is the procurement system uh, that the Cuban government uses to purchase or take away um, uh, produce from the uh, from, from the from the farmers, and and looked in detail again at these different forms of land tenure. Um, the Garanja del Pueblo, the different cooperatives. Um, I think he's a well-known expert uh, on the UBPCs, the basic units of cooperative production, uh, which was a form of cooperatives um, that uh, Cuba um, uh, that Cuba had uh, during the 1990s. Um, but um, I won't go into too much detail here, but Bill already mentioned how in, in 1995, Pepin uh, co-authored a paper with Lázaro Peña Castellanos, who is uh, a very well-known Cuban economist, also has a lot of history because of his uh, um, uh, uh, father's um, uh, affiliation with the Communist Party in Cuba. Um, he and, and uh, Lázaro um, did some uh, did a very good paper for ASCII, and that led to a, a book, Problems by the Florida Press, that Lazaro and Pepin co-wrote, which is called um, Cuba's Sugar Industry, published in 2001, which is a very solid book on the uh, Cuban uh, sugar industry. Pepin also was instrumental because he was such a, uh, such a jovial guy and he was so well connected and was so friendly and so open. Um, he made up this um, German, um, English um, uh, sugar expert called Jerry Hagelberg. Uh, and um, he was, uh, he kind of recruited, if you would, Jerry Hagelberg to come to the ASCII sessions. And, and Jerry and his wife, again, became a permanent fixture of the ASCII uh, sessions uh, and really contributed a lot to his expertise about the sugar industries of the Caribbean and, um, and, uh, uh, and, and really made important uh, presentations on the uh, on different aspects of the of the Cuban economy. Um, Pepin also, of course, did a lot of work on uh, on the uh, on agriculture outside of sugar. Uh, and in 2005, published a, 2004, I should say, uh, published a book called um, Cuba's Agricultural Sector, also from the University of Florida Press which I recommend is a very good book on the Cuban agricultural sector in general. Those of us who interacted and knew Pepin knew about his irreverence uh, and his uh, uh, chispa, as they say in Cuba, his, his, uh, his style. Uh, he um, always in his presentations on the agricultural sector or on sugar, uh, interspersed good quotes from Fidel Castro about his grandiose schemes. Um, and he actually put together an excellent book. I will show it here. It's got Don Quixote and the, uh, and the windmills in the cover. Um, the book is titled Fidel Castro's Agricultural Follies, Absurdity, Waste, and Parasitism. And while it's, it's, uh, you could look at it as a as a as a as a funny book. It is actually quite profound. Uh, he does a very thorough job of looking at different plans and uh, that Fidel had from the um, fr from from the uh, Zapata swamp, doing away with it to um, get additional agricultural land. Even though at the time there was no particular shortage of land that would in any way justify the economic reason for that. Um, but nevertheless, uh, the bigger the project, um, the, the, the more it was of Fidel's liking. And, um, you know, all joking aside, the book does have a lot of uh, jovial things, but it's also a very good, um, it's a very good book about what happens in a country and a society when there are no checks and balances. And when there is a leader uh, who is able to do what he wants without really anybody stepping in, in uh, to, to check uh, the work. Um, 
to, to, to end, let me finish uh, about the time probably that I worked most intensely with Pepin. It was in around 2002 to 2004. Um, the Fidel had uh, announced that the sugar industry would be redimensioned. Um, it basically meant that it was going to be reduced by more than half um, within a uh, two or three year period. Uh, and um, I think uh, while it was true um, that if you looked at the, uh, at the sugar market in general and what was going on worldwide, um, the Cuban industry was much too large uh, and needed some restructuring. Um, uh, the, the way that it was done uh, in Cuba was uh, really uh, quite uh, unexpected and, and uh, uh, quite problematic. Uh, I think Pepin and I did some, a lot of talking and thinking about that. And while we felt pretty comfortable thinking that the sugar industry in Cuba would not return to those production levels of 8 million tons uh, in the uh, late 1980s or early 1990s, when the Soviet Union was buying any sugar that Cuba could produce, um, we thought that a lot of the, uh, that there was a future for the sugar agro industry. Um, in other words, using uh, the sugarcane plant as the basis for a number of other, uh, of other um, uh, uses that could produce um, um, industries that were efficient for Cuba. And we put that together in a, we, we went out and reached out through his contact and mine to about a half a dozen or maybe a dozen experts on different aspects uh, of, of sugar cane uh, production and use and put together this uh, volume that Felipe uh, mentioned called Reinventing the Cuban Sugar Agro Industry. Um, despite the, uh, the good uh, plug you made for the book, um, Felipe, I must say the sales have been uh, lackluster at best. <laughs> I think the, the total number of copies sold probably doesn't reach more than uh, 40 or 50 in all those years. But, um, but the point is, irrespective of the, of, the, uh, of, the, of the way the market valued our, uh, our work, um, I think the experience that I had in working with Pepin in putting together the volume <clears throat> and reaching out to different experts and so on really gave me uh, um, an appreciation for Pepin's values, for Pepin's love of his family, uh, for Pepin's uh, work ethic, his scholarship, and dedication to the study of Cuba and its future. Um, and strengthen my relationship with him tremendously. So I am happy for working together on that book, despite the fact that the market has not valued it very, very highly. Uh, what can I say? Um, not having Pepin as in this group, not, not seeing him, not uh, talking to him, not getting messages from him uh, is a huge loss. Obviously, uh, my heart reaches out to his, uh, to his family. Uh, and let me end by saying, Pepin, rest in peace. You're a great person and you're a good friend. Uh, and we remember you a lot. Thank you. Thank you. Uh, emotional, uh, very. Uh, thank you so much. Uh, Joaquin Pujol has raised his hand. Uh, would you like to say something? Well, the sound of silence leads to the presentation of Francisco Proenza. Hello, hello. Yes, yes. Yes, this is Joaquin Pujol. Yes. Um, I found the presentation by uh, Mr. Exposito particularly interesting uh, from the point of view of the impact that the law of uh, agrarian reform had in the agriculture of Cuba. But there is another topic that I haven't seen uh, touched by anybody which is the impact of the dual currency on the agricultural sector. I feel that the dual currency was a very negative, had a very negative impact on the agricultural sector because the farmers had to pay for their imports of equipment that they needed and uh, fertilizers and so on in a 
the, in a expensive currency, the, the dollar, while they're sold their goods in pesos. And I think that is worth, worth exploring. I think this was a very negative, had a very negative impact on the agricultural sector of Cuba. Thank you. Thank you, Joaquin. Uh, just for anyone else who wants to raise hands, that subject has been closed and we are now in the next chapter of that never ending book. And uh, I, I would like to bring to the forum a Francisco Proenza, a brilliant professional who had done a fantastic job in the ranks of the FAO. Uh, he was a pioneer on the application of the computer sciences to agricultural analysis, policies, distributions, uh, amazing number of things that always enrich my vast ignorance. Uh, he was a very good friend of Pepin. He was a very good friend of Mercy. Uh, we all love him. So Pepin, uh, Pepin excuse me, uh, Francisco, the floor is yours. Uh, Felipe, Francisco's on the call with us, but we've got a video that I'm going to load. And I would okay. encourage, even though we're really a little past our time, um, encourage everybody to stay on and watch this video. Let me get it loaded up here. Okay, go ahead, um, if the audio doesn't come through, let me know, because uh, we've had a little trouble with that, but I think it's going to be fine here. Thank you, Will. Yo estuve conversando con Pepín por más de 50 años. Un tema recurrente en nuestras conversaciones era la perseverancia del mundo la capacidad del gobierno cubano para engañar al mundo. En acusaron a personalidades de prestigio, inclusive admirables como Mandela y Gabriel García Márquez. Otro aspecto relacionado al mito es la, lo que la gente se pregunta, ¿por qué no se revela el pueblo cubano como ha pasado en otras dictaduras? Y presupone de que el hecho que no se revele es un apoyo implícito de la población. Yo aquí quiero tratar cuatro temas. Los dos primeros se refieren a los esfuerzos de Pepín por desenmascarar el mito. Me refiero en primer término a la rectificación del cuento oficial con la verdad histórica, a la descripción de los mecanismos de control político. El tercero se refiere al impacto del mito sobre la juventud. El idealismo y los años jóvenes de Pepín nos ilustran. El cuarto tema se refiere a reflexiones de José Álvarez al final de su vida. Un régimen que controla los medios de comunicación por más de 60 años escribe su propia historia, donde los líderes son héroes y los demás hacen coro. No les gustan las investigaciones serias a no ser que concuerde y reafirme el cuento oficial. Pepín se encontraba en una situación privilegiada. Había vivido en Cuba hasta los 28 años, 10 años después del cambio de régimen, y en Estados Unidos se había perfeccionado como investigador. Al jubilarse, se dedicó a rectificar el récord histórico. Eh, la primera gran mentira es que nos revela que Bill Spin, al que fuera esposo de Raúl Castro, llamó a la casa donde estaba escondido Fran País y esa es la pista que le da a la policía y entonces lo asesinaron. Existe un gran número de probabilidades de que la fracción radical de la sierra, de Ida por el Castro, lo mandó a asesinar porque Fran País sobraba en las aplicaciones y la Cuba que quería formar fiscal. Y ahí pues lo, lo llevamos a la casa de Puyol. Bueno, él se bajó del auto, yo bajé el cristal del automóvil y entonces me dice que no le dijera a nadie dónde él estaba, incluyendo a Bill Mespin. Entonces él siguió caminando y se metió en la casa de San Antonio. Y fue la última vez que yo lo vi. Después comentamos, Enrique me dijo lo que le había dicho Fran dentro de la casa. Yo comenté con él lo que me había dicho Fran a mí al salir de la casa. Era lo mismo, básicamente. El país se refiere a un teléfono instalado por sus compañeros de la compañía telefónica. Ese teléfono le permitía a Frank realizar llamadas seguras, pero quienes lo llamaban tenían que recibir el visto bueno de las operadoras 
cuando no había un supervisor vigilando esa pizarra. De pronto sonó el teléfono de la casa. Era Vilma Espín. Le reprochó no haberla contactado en los últimos 10 días. Frank le dijo que todo estaba bien y colgó enseguida. Un compañero mío que estaba al lado de Sala Cañizares me dice que ellos velaban cualquier llamada. Ella sabía que ellos tenían tomado el teléfono. Y ella hace una llamada al lugar donde está Frank País. Ahí es donde se produce la gran traición. Recuerdo la imagen del carro de seguridad del gobierno de Batista, la policía, con Sala Canizares dirigiendo la operación con una ametralladora de mano a una velocidad vertiginosa bajando la calle Enramadas. Se encontraba en la calle Enramadas y San Pedro y a los 10 o 15 minutos había matado a Frank. Uno puede considerar que ese señor iba completamente seguro de lo que iba a encontrar. Pepín ha descrito en sus trabajos cómo Castro usó el terror para asegurarse de la lealtad de la diligencia humana. Uno de mis personajes favoritos es Quintín Trona. Pepín lo describe como un funcionario de alto, de alto nivel que se encuentra con Fidel en el teatro y Fidel le dice, has trabajado muy duro, te mereces un descanso dentro de la casa. Eso de la noche a la mañana, sin aviso ninguno, cuando va al garaje no encuentra su auto. Son meses de incertidumbre, de rechazo de los amigos. No se encuentran con los amigos, los amigos no quieren verse con él por temor a lo que les puede pasar a ellos mismos al estar asociados con una persona sospechosa. Investigaciones misteriosas que nunca se conoce el motivo ni, 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 ni los resultados. Y presiona a los hijos para que participen en esas investigaciones, por ejemplo, planteándole al hijo que hasta que no, si no hace estas, estas ayudas a la revolución, que eh, eh, registrándole en la casa al padre, no puede participar del equipo de pelota de él. De repente, después de varios meses, lo reintegra, pero en una posición de menor categoría. El propio Fidel es quien imponía esas sanciones y el mismo determinaba qué se hacía durante el periodo del de, de plan Villama y qué se hacía después. El funcionario tronado ha pasado a formar parte de la, de la cultura cubana. Tan es así que Tomás de Javea en la película Guantanamera de 1995 eh, tiene como uno de los principales personajes Adolfo un tronado que ahora lo acaban de mandar a que sea director de una funeraria en Guantánamo. Oye, Adolfo lo habrá tronado, pero parece que aún le quedan buenas relaciones, ¿no? Es remedio, tía. Hay que tratar de sobrevivir, ¿no? Si nos repartimos el cuarto entre todos. Eso es una la desorganización organizada. El fin nos muestra como el principal motivo de muchas medidas del gobierno en el control político. La libreta pudiera parecer una forma equitativa de distribuir los alimentos, pero en la práctica le proporcionaba al Ministerio del Interior un instrumento de control de toda la población. Por ahí se generaba el registro de dónde estaba cada persona, dónde vivía, con quién vivía, en qué casa, cuándo se mudaba y dónde se mudaba. La libreta se estableció en marzo de 1962. Y ya en una reunión de la Casa Blanca, en noviembre de 1963, la CIA le estaba informando al presidente Kennedy y a toda su camarilla, su cuarta más clara, mayor, siete eh, eh, miembros de su gabinete, ¿Cómo estaba la situación de la, la actividad de la agencia contra el gobierno en Cuba? Se reportaron 25 bajas y, y la explicación que dieron sobre esas 25 bajas era la creciente efectividad del gobierno y las dificultades cada vez mayores para que los agentes infiltrados en Cuba consiguieran 
con vida, sin ser identificado. Además, la libreta mantiene a los ciudadanos preocupados por la alimentación. Yo le pregunté una vez a una consultora cubana que estaba en pago temporalmente, por cómo está la situación política en Cuba. Dice, mira, ahí estamos muy ocupados por resolver. Y no te da tiempo para hacer más nada. La historia de Absorberá se convirtió en un mito que cautivó a miles de adolescentes, incluyendo a Pipín. El Movimiento 26 de Julio se fundó en 1955 y Pepín, ese mismo año, teniendo 14 años, se enroló en el movimiento. Hay dos cuentos que a mí siempre me han impactado mucho. Uno de ellos es cuando asesinaron a tres jóvenes del movimiento y uno de los ases supuestos asesinos que había aparecido en una foto era un marinero que vivía en Antigua. La dirección provincial les envió una nota espeluznante a la célula de Antilla pidiendo que ajusticiaran a ese marinero. Pepe y sus amigos y sus compañeros conocían al marino, conocían, sabían dónde vivía, vivía con su mujer y sus dos hijas y fueron a investigar. Se tropezaron con Sonia y hablando de distintas cosas, Sonia les contó que la familia estaba aterrorizada porque su padre que no había tenido nada que ver con el ajusticiamiento de esos tres jóvenes, había salido en la foto y la familia tenía represalias. Pepín y sus compañeros no sabían qué hacer, no sabían si creerle a Sonia, pero decidieron investigar un poco más y le mandaron una nota a, a, a esos efectos a la dirección provincial. Casualmente se cruzó con otra nota en la que la dirección provincial cancelaba la orden de ajusticiamiento. El segundo cuento se refiere a un encargo que le hicieron a la célula de Antilla. Eh, la célula de Antilla tenía un, un afiliado que eh, era un comerciante que hacía eh, frecuentes viajes, tenía botes para hacer frecuentes viajes a Miami, entonces les pidieron a ellos que consiguieran una serie de, de artículos. Entre ellos se encontraba una mira telescópica, unas botas de, ca de campaña y, lo más curioso, 12 pares de espejuelos con la misma receta, aparentemente para Fidel Castro. A ellos les extrañó, pero lo que más les dolió es que la solicitud no venía con dinero alguno y ellos no tenían dinero para pagar esos gastos. Pepín y Denzel, su amigo, llegaban tiempo ahorrando para comprarse un bote para pasear por la bahía, que tenía una alcancilla. Y las regañadientes y con profunda tristeza decidieron romper la, la alcancilla y usar ese dinero para hacer las compras. Años después, Pepín se enteró que Fidel le daban perretas y rompía los espejuelos y por eso era que necesitaba 12 pares. En ese cuento me da un profundo dolor. Yo sé, que, yo sé que muchos jóvenes perdieron mucho más, perdieron la vida, pero, pero ese tipo de sueño es precisamente sueño de juventud, que sueño que los jóvenes deberían poder realizar. Y, y a Pepín, en esencia, le robaron la juventud. En el ideario cubano, comenzando por el himno nacional, morir por la patria es mi vida. Y nadie explotó ese concepto de la muerte como debe el patrio, como Fidel Castro. Parmeliada cuenta en su libro que cuando llevaron a los combatientes a Oriente, ninguno sabía lo que iba, incluso algunos pensaban que era hasta para una cuerda de ti. Se enteraron a las 3 de la mañana cuando Fidel Castro les dijo, Dentro de dos horas vamos a saltar el cuartel de Montana. Ahí, después de un intenso silencio, Mario nos dice, Fidel, yo estoy dispuesto a morir por Cuba, pero pensar que 100 hombres podemos tomar una guarnición donde están mil soldados es llevar a estos muchachos al suicidio. A ver Santa María, que de paso se ha dicho murió en el combate, respondió, los que tengan miedo pueden echarse atrás. Y Muñoz responde, yo iría a la vanguardia, pero repito, el plan me parece una locura, un crimen. 
Acto seguido, probablemente para romper el silencio, un joven de 18 años, Raúl Gómez García, recita unos versos donde se repetía la frase, morir por la patria en mí. Al repartir tareas, Castro pidió voluntarios para el coche que iría a la vanguardia, el primer coche. Ese era el que más viejo eh, involucraba. Castro iría en el segundo coche, me imagino bajo la excusa de que los líderes hay que protegerlos. De los ocho que fueron en el primer auto, siete murieron en combate. En el auto que manejaba Fidel Castro iban siete personas y todos sobrevivieron. Pepín en su autobiografía narra situaciones semejantes en las que jóvenes ilusionados afrontan el combate dispuestos a decir adiós a la vida, pero sin estar tristes. Porque morir por la patria es vivir. Cuenta Pepín que cuando murió Josué, el hermano menor de Agustín y Fran País, su madre Rosario, al verlo, exclamó con una expresión muy triste, pero sin lágrimas, qué lástima, han tronchado una vida que comenzó llena de esperanzas. Para el Pepín, que había perdido compañeros en, en plena juventud por una causa traicionada, eso de morir como ofrenda patriótica sublime es absurdo. El llamado racional debe ser vivir una vida larga y fecunda, luchando en vida por el bienestar de todos los cubanos. La vida de Pepín fue prueba de eso. En el exilio pudo estudiar y sacar un doctorado. Como extensionista agrícola consiguió logros importantes para la agricultura de la Florida. Hubiera podido haber hecho lo mismo por Cuba. Se casó con Mercy, con quien era novio desde, desde que ella tenía 14 y él 16. Tuvieron tres hijos que les dieron mucha alegría y mucho amor. Sufrieron pesares, quizás más que muchas otras parejas, pero Pipín pudo vivir una vida plena que duró 80 años. Y ahora dejo la última palabra. Nací en Antilla. Eh, fui a los 10 años para un colegio en Santiago y estuve 5 años, después regresé a la universidad y viví en Santiago un tiempo y dicen que no perdió mi, mi acento de Santiago, es mi acento oriental pero los santiagueros hablan con una, un énfasis aún mayor en el resto de los orientales llevo 51 años en Estados Unidos, como dice una nueva canción que tocan por aquí, dice yo no me fui, solo vivo más lejos yo considero a Santiago de Cuba también como, como mi pueblo. Es decir, yo soy antillano y, por nacimiento y santiaguero por orgullo. Y Santiago de Cuba es diferente al resto de Cuba. Es decir, es diferente al resto de Oriente y diferente al resto de Cuba. Los santiagueros son unas personas excepcionales en la historia de Santiago de Cuba y sobre todo ahora que, que estoy haciendo estas investigaciones, hice un libro que se llama Hablo de la revolución de los adolescentes. Las cifras son irrefutables. Santiago de Cuba, con algo más del 2% de la población de Cuba de aquella época, contribuyó con cerca de la cuarta parte de la sangre que se derramó, de los muertos que hubo del lado de la oposición. Los otros también son, eran cubanos y se siente, pero yo estaba estudiando la rebelión. Y entonces me siento muy orgulloso de... de de la contribución de Santiago de Cuba en todas las luchas de independencia. Santiago de Cuba contribuyó, eh, creo que después de Holguín, la mayor cantidad de generales, coroneles en las luchas de la independencia. Y visitar el, San, el cementerio de Santa Ifigenia es doloroso visitar la tumba de, de los amigos y de los adolescentes, porque la mayoría de los que murieron fueron adolescentes. Y, y, y todo el mundo dice que morir por la patria es vivir. Yo creo que. que de eso hay que vivir para la madre y morir por la madre.
Gra gracias a todos. Creo que el momento, Bill, ha llegado de cerrar esto con broche de oro. Eh, y tú has sido un, muy importante para guiar esta conversación. Eh, te lo agradecemos. Me recuerda cuando Pepín me decía de que los libros los imprimía, pero nadie leía. Esa era su gran frustración eh, cuando publicaba. Eh, no sé si alguien querrá añadir algo más a la elegía de Pepín. El micrófono está abierto. Oigo silencio. Entonces creo que me tocó el honor, la honra y un poco de tristeza de cerrar este bello momento con un hombre que todos admiramos. Muchas gracias. Bye bye.